Good evening. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hello, good evening. Okay, this is the last, I mean, this is almost the last session. We are in this session number three. We are almost at the end. So we are going to continue with the topics that we have for this day and for this session. Uh, you know that this is the last week that we are going to work in this course. So we are going to uh, have almost the last topic. And uh, you know that we are going to work on the knowledge check that we have on the platform. And in the last day, we are going to work in the uh, last exam or the final exam. Good evening. Good evening. Ok, estábamos hablando de que esta es casi la última sesión de eh, este curso. Estamos a punto de terminar. Ya estamos en la recta final. Solo nos quedan dos sesiones. Básicamente nos queda una después de esa porque ya vamos avanzando en el tiempo. Eh, vamos a terminar esta sesión y nos queda una sesión más. Y Vamos a trabajar el tema que nos corresponde para este día y también vamos a tratar de trabajar en algunas de las knowledge checks that we have on the platform. And then we are going to uh, review the last topic and the final exam. Vamos a ver lo que es el último, eh, eh, los últimos temas o el último tema y también vamos a trabajar en lo que es... Um, el, el examen final. Así que el día de mañana nosotros terminamos lo que es el, um, el curso. Ya el día de mañana nosotros tenemos nuestra última sesión, realizamos las últimas um, actividades, los últimos temas y quedamos libre, ¿verdad? De este curso. So we are almost at the end. We are going to have just two more hours to complete these sessions or these um, this module so we are going to give um like the final steps in this course vamos a completar ya este este curso así que vamos a dar los últimos eh, pasos verdad para completar lo que es este curso este módulo yesterday we were talking about something related to um sports because we were talking about sports And in this case, we were talking about um, skiing. That was the, the sport that we were uh, seeing yesterday. And uh, we were reading an article in which we have different information related to the sport. And also we were like uh, seeing some details uh, that we need to keep in mind when we uh, want to um, perform this sport in the real life. Estuvimos hablando de... Uh, cosas, ¿verdad? Importantes sobre este deporte, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarlo. Eh, también el, el, el equipo necesario, ¿verdad? Que tenemos que utilizar a la hora de practicar este deporte. We were uh, learning something about the different tracks that we can find on this sport that are uh, related with colors because um, 
true. The colors we have uh the if the trail is easy, if it is difficult, it is like very hard or something like that. And some other things. And we also talk about the things that we do in our free time. Estuvimos hablando del tiempo libre, ya que en el video de review eh, hablábamos sobre three different topics. We were talking about simple present, we were talking about WH questions, and also we were talking about sports, but at the same time, we were talking about um, things that we like to do in our free time. Entonces, hablamos un poco del de tiempo libre, cosas que hacemos nosotros en nuestro tiempo libre, um, and we had a short list about this, um, these activities that we perform in our free time. In this case, let's see, um, tomorrow I'm going to have like a uh, free time because um, it is a celebration for teachers. In my case, I am a teacher, so I am not going to work. Uh, good evening on the place in which I am working because we are in the system. I am not in a public school, but I am uh, working on a private school. But um, we're going to have the day and I'm going to have uh, free time in this case. But let's see this, this thing. It's kind of funny because I know that I am going to have free time but I need to work in uh, different activities that I, I have for my, uh, for my job. Eh, yo tengo tiempo libre mañana, ya que es el día del de maestro, entonces nos dan el día eh, para poder eh, descansar, se supone, ¿no? Pero yo tengo algunas actividades pendientes eh, que tengo que realizar que son parte de mi trabajo, entonces tengo que trabajar en eso. Entonces, eh, tengo que tomar parte del día de mañana para completar todas esas actividades que me hacen falta y poder eh, enviar, ¿verdad? Mis, um, mis documentos o eh, different things that I need to, to eh, share with my, my boss. Entonces, no hay tanto tiempo libre, sino que siempre eh, que decimos nosotros, ah, tengo tiempo libre, puede ser quizás unas un par de horas in which we can like see or watch a movie or talk with our family. That is very, very important that we have um, this kind of time in which we can uh, talk with the family. Um, because we know that um, in some cases we are working the whole day and we don't have enough time to talk with the family. So it is very important that we have a couple of uh, minutes to talk with our parents or sisters or um, our husband and wife and with the children or something like that. But we need to, to look for the time. So in that case, we are talking about the activities that we perform in this free time. That in, it is not like very free, but we can have time to do some uh, things. Now we are going to listen an explanation Vamos a comenzar con un video de la explicación de la pronunciación de can y can't. ¿Cómo podemos hacer nosotros para eh, mejorar la pronunciación de can and can't? Que son como bastante utilizados porque son auxiliares que utilizamos para hablar de ciertas cosas en inglés. So we are going to listen the information about can and can't. And then we are going to talk about... Um, ability. We are going to talk about this kind of uh, topics that is related to, to ability and things that we can do in our daily life um, and different like uh, activities. We are going to make like um, a comparison between different activities that we can perform. Vamos a hablar sobre el talento y las habilidades. Vamos a hacer como una diferencia de qué son las habilidades, qué son los talentos, algunos ejemplos. Y vamos a tener también un eh, ejercicio donde hay un, un par de actividades que vamos a decidir si son habilidades o si son talentos. But in this case, we are going to do it like in a couple of minutes. We are going to listen first the pronunciation of can and can't. 
So let's pay attention to the information and to the pronunciation that is very, very important for us. So let's see what is this video about. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Act, but I as the pronunciation Okay, here is the video. It's very, very short because it's just like giving you some um, ideas about the pronunciation of these uh, words. And you can see on the image that it says that we can say can, that is very short, and can't, that is kind of long. Aquí tenemos las dos partes, ¿verdad? Cuando utilizamos la parte positiva, can es corta, es como una sola voz, un solo golpe de voz, y can't ya es un poco más larga. Son eh, detalles que nosotros decimos, but why I am listening this, why I am like, um, or why I need to listen this information, because I know how to pronounce these words. Yes, maybe you can pronounce these words, but remember that the thing is that we need to, to be fluent with this information. Tenemos que ser, eh, o tenemos que tener como esa fluidez a la hora de pronunciar las palabras. I know that is kind of complicated because uh, in some cases we have like this kind of um, mistakes when we are uh, speaking. And I am not taking, think, uh, I, I, I mean, I am not talking about um, grammatical mistakes. I am talking about uh, mistakes that we can make when we are talking and we have this kind of uh, problems pronouncing uh, some words. <clears throat> Les voy a poner el, en mi caso particular. Es, es un ejemplo sobre cómo um, yo hablo. Y estoy refiriéndome no solo al inglés, sino al español. Porque acuérdense que estamos hablando también de nuestra lengua materna. Yo cometo muchos errores a la hora de hablar porque eh, quizás trato de hablar muy rápido y a la hora de hablar muy rápido cometo ciertos errores en la pronunciación. Se me van algunas letras de más, me como al algunas letras, eh, me enredo, alguna cuestión. And it's the same thing with English words. A veces me pasa con en las palabras en inglés que también cometo esos mismos errores que cometo en el español. Pero eso no, no tiene que ver con la parte gramatical. No tiene que ver con si nosotros sabemos o no sabemos qué significa una palabra. Porque a veces se nos puede olvidar incluso, ¿verdad? La traducción de ciertas palabras o el uso de ciertas palabras. Ya las conocemos, ya las hemos visto, ya las hemos puesto en práctica. Pero siempre puede llegar a suceder que tengamos algún error. Entonces, con eso de la pronunciación de can and can't, es nada más para que nosotros practiquemos el uso de estas. Can and can't. Very simple, but at the same time, it's something that we need to keep in mind. 
Because when you are talking in English, you need to use this kind of phrases, this kind of words. So you need to, to make the difference between them because when we are talking with someone and you are not pronouncing the word in the correct form, the people cannot understand the uh, ideas that you are trying to communicate. En ese caso, tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Y hay algo que dice él casi al final del video. Let me see if, if for, this, for this part. Let me see. You to practice is two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay. It says that we need to practice until you feel it, it is not complicated for you. Es bastante importante that we practice the pronunciation of some words that are difficult for us. I can speak in, in English and I can give different ideas and I can um, express different things, but if I am not using new words and if I am not using complicated words, I am not going to be very fluent. Hay palabras que son complicadas, hay palabras que son más largas que otras y que a veces eh, quizás nosotros las encontramos difíciles, más que todo en esto de la pronunciación, porque tienen una pronunciación diferente, porque hay que ponerle eh, un tono de voz, el high pitch, low pitch, uh, different things. Esas palabras que son más complicadas para nosotros son las que tenemos que practicar más. Y luego, cuando ya nosotros sintamos que ya no son difíciles, pasamos a otra palabra y así vamos mejorando, ¿verdad? La eh, fluidez de nuestro idioma. <coughs> es como uh, practice different, uh, like, statements in Spanish. Por ejemplo, hay palabras en español que tal vez nosotros no las podemos pronunciar correctamente. Y hay trabalenguas, ¿verdad? Que nosotros tratamos de pronunciarlo y no se nos da porque no logramos eh, pronunciar las palabras, ¿verdad? Que vienen en el trabalenguas. Pues lo mismo sucede con las palabras en inglés. Veámoslo de esa forma, que es como un trabalenguas que nosotros tenemos que practicar hasta que nos salga, ¿verdad? Hay palabras en español que son muy complicadas. Pues quizá tal vez podríamos hacer el mismo ejercicio con las palabras en español como lo que vamos a hacer con las palabras en inglés para mejorar tanto en español como en inglés. So, this is the explanation of the use of can and can't. Now, we are going to talk about talent and skills, but first, I need you to listen to this conversation. And it's called, I can sing very well. Vamos a ver este video con una conversación que se llama, No puedo cantar muy bien. Ahora, aquí lo que van a hacer es que nos van a enseñar también how to create questions with can. Vamos a hablar de preguntas que utilizan la palabra can o el auxiliar can. Así que vamos a poner atención también a la construcción de preguntas con can y a la conversación de I can sing very well. So, let's pay attention to the information. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. 
Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Now the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. Auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. 
Okay, we have a lot of information here, but we are going to begin Let's with analyze the, example. the conversation. I can play the piano. This one. <clears throat> okay, in this case, we are talking about an ability or a skill. We are going to see. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? A qué se refiere esta parte de el canto. Ya vamos a ver dónde lo vamos a agregar. But in this case, we have two people that are talking about a talent contest. Aquí tenemos dos personas que están hablando de un eh, concurso de talento. <clears throat> and in this case, we have Kyla and Philip. And she said, oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Hay un concurso de talento el sábado. Vamos a entrar. Y le dice él, I can enter the talent contest. No puedo entrar al concurso de talento. What can I do? ¿Qué puedo hacer? You can sing really well. Le dice ella que él puede cantar. Y él responde. Oh, thanks. Well, you can too. Tú también puedes. Y ella le dice. Oh, no, I can't sing at all. But I can play the piano. Ella no canta, pero puede tocar el piano. Y le dice. Eh, Philip. So, maybe we can enter the contest. Tal vez podamos entrar, ¿verdad? Al concurso con esas eh, habilidades que ellos tienen. Sure, why not? Y le dice, sí, ¿por qué no? Ok, let's practice tomorrow. Vamos a practicar mañana. Now, if you can see, we are talking about the use of can and can't. And in this case, we have these um, structures that we are going to use to create questions or a statement with can and can't. En el caso de las oraciones, básicamente tenemos nosotros el uso del subject, then we have can or can't, then the verb and the complement. Eso es como bastante sencillo, ¿verdad? Tenemos nuestro sujeto, tenemos el auxiliar can o el auxiliar can't, tenemos también el verbo principal, que es el que vamos a utilizar para nuestra oración, y nuestro complemento. Y ahí creamos nosotros nuestras oraciones. I can sing very well. She can sing very well. Or she can sing at all. And that's very simple. Then we have the, um, the formula for the questions. And we have the use of can at the beginning of the statement. Can plus the subject plus the verb. Can he sing? Can I sing? Can you sing? Entonces, para hacer este tipo de preguntas, vamos a utilizar el auxiliar can al principio de nuestra oración y luego el, el sujeto y por último el verbo. Ahora, también podemos hacer preguntas con WH words, con las WH words, And where can. Ahí tenemos, ¿verdad? Que también utilizamos las WH words, que son las palabras que utilizamos para nuestras preguntas abiertas. Y luego utilizamos el auxiliar, el sujeto y el verbo. What can I do? Who can sing? O en las respuestas. You can sing. You can sing. Philip can. Eh, Philip cannot or can't. Y esa es como la construcción, ¿verdad? De, eh, de este uso del can y el can. Básicamente, así es como lo vamos a utilizar. And we have here the structures. Aquí ya tenemos las estructuras. Subject plus can plus can't plus verb plus complement. Que son las estructuras que vamos a utilizar para hacer este tipo de Oraciones. Y acá tenemos el de la pregunta. Can plus subject plus verb plus complement. Y ahí están, ¿verdad? Nuestras estructuras para realizar estas eh, preguntas. Ahora, we are going to talk about the topic. Ya tenemos eh, parte de una idea, ¿verdad? De qué vamos a hablar en el tema. En este caso, estamos hablando de habilidad y talento. Vamos a descubrir qué es habilidad, qué es talento y qué actividades entran dentro de cada una de ellas. 
Así que vamos a empezar con la parte de talent versus skill. But give me a moment. Okay, we are going to see this one. In this case, we are going to divide this topic in talent and the other part is ability. Vamos a ver qué es un talento y qué es una habilidad y cómo podemos diferenciar estas dos partes. Okay, let's see. I need to share the screen. And we have here the topic. Talent and abilities. Okay, the first thing is the ability. Vamos a ver qué es la habilidad. And in this case, it said, is a talent or a skill or proficiency in a particular area. Ok, sé que aparece la palabra talento, ¿verdad? Acá, pero hay diferentes palabras para describir esta. Eh, la habilidad es el talento o es el desempeño que nosotros tenemos en un área en particular. Aquí, importante, área en particular. Vamos a ver algunos ejemplos de esas áreas. And we have here. Her academic ability is amazing. Her academic ability is amazing. Entonces, dice que su habilidad académica, estamos hablando del tema académico, es increíble. Entonces, dentro de esas áreas tenemos academic, tenemos athletic, el atletismo, ¿verdad? Alguien atlético. Then we have reading. En habilidad tenemos la lectura, ¿verdad? Entra aquí la parte de la lectura. Es, un, es una habilidad. Porque se desarrolla, ¿verdad? Con el tiempo. Technical, something technical cuando ya son cosas técnicas, creative, and musical. Aquí habilidades académicas, atléticas, de lectura, técnicas, creativas y musicales entran en esta parte. Next one. I have the ability to draw cartoons. I have the ability... To draw cartoons. Tengo la habilidad de dibujar caricaturas. So, in this case, is have or possess. Tener o poseer la habilidad para hacer algo. And the last example, I need to improve my ability to draw. I need to improve... My ability to draw. Tengo que mejorar mi habilidad de dibujar. Y aquí es improve, develop, and increase. Aquí entra, ¿verdad? El hecho de mejorar una habil la habilidad, de desarrollar esa habilidad, porque tal vez... Eh, no podemos hacer nosotros, ¿verdad? Esta parte no podemos dibujar y queremos hacerlo, queremos mejorar esa parte. Entonces aquí tenemos el improve, cuando ya tenemos como eh, una base, ¿verdad? Del dibujo, develop, desarrollar, cuando en realidad nosotros somos malos para hacerlo, and increase, cuando ya somos buenos en algo, pero queremos mejorar, ¿verdad? Queremos incrementar esa habilidad que nosotros tenemos en el dibujo.
Ahora, en este caso, eh, no estamos hablando en sí de el hecho de saber dibujar como tal, sino que quizás de diferentes áreas, como dice ahí, I have the ability to draw cartoons. Tengo la habilidad de dibujar eh, caricaturas. Tal vez ya somos buenos dibujando cosas simples, pero en la habilidad entran las diferentes ramas, ya sean paisajes, ya sean personas, ya sean caricaturas, ya sean animales, algo abstracto, algo futurista, different things. En ese caso sí ya estamos hablando de habilidad. La... La, la acción de dibujar ya no es tanto una habilidad, sino también un talento, ¿verdad? De la gente que desde pequeño ya trae esa parte del dibujo. Los demás ramas pues ya se hacen con habilidad. So, in the second one, talent, el talento. Talent are skills that come naturally to a person, making it easier to master the skill. And we are going to see the examples. Vamos a ver qué entra en el talento. Tenemos drawing, Magic trick, playing an instrument, the ability to play multiple instruments, Cooking, flexibility, singing, the ability to be able to speak several languages. Being good at sports. Good at solving puzzles. Ok. Aquí en el talento tenemos algunas cosas que ustedes dirían. Oh, pero si está diciendo la habilidad de... Ya vamos a ver por qué aparecen en la parte del talento. Ahora... Dice que el talento son estas habilidades o estas, um, sí, podemos llamarlo habilidades o estas cosas, ¿verdad? Que vienen naturalmente con la persona, que hacen que sea más fácil para ellos dominar, ¿verdad? Esa habilidad. Ahora, como ya les explicaba, hay personas que desde muy pequeñas, o sea, cuando son niños, cuando son niñas, Pueden dibujar, ya traen ese, ese talento, ¿verdad? Para el dibujo. Porque sabemos que when we are kids, we make different uh, drawings. And in some cases, they are like just some um, abstract uh, drawings. Son como cosas abstractas donde los niños pues dibujan diferentes cosas. Y uno puede ver círculos, rayas, líneas, um, colores de múltiples formas y ellos nos explican, ¿verdad? ¿Qué hay dentro del dibujo? Ah, es que aquí hay un perro. Aquí estamos nosotros como familia, estamos en la playa. Y ellos tienen esa, esa habilidad de ver, ¿verdad? Dentro de sus propios dibujos, cada elemento que nosotros como adultos no logramos eh, quizás ver, ¿verdad? Dentro del dibujo de los niños. Y eso no significa que sea algo que no vayan a mejorar, pero hay otros niños que 
ya traen como esa habilidad de separar, ¿verdad? Diferentes elementos dentro del dibujo. Entonces, esto viene con la persona y luego viene la habilidad de mejorar ese, esa parte. And they are making different kind of um, structures in the drawing, like drawing people. They are uh, very good drawing people. Um, they are also drawing some scenarios. Um, they are drawing uh, something in space or different things. Hay personas que tienen una, un talento y una habilidad tan buena para el dibujo, ¿verdad? En diferentes ramas. Hay personas que les gusta mucho dibujar la naturaleza, hay otros que les gusta dibujar personas, hay otros que les gusta dibujar eh, cosas futurísticas, different things. Now, magic trick is a talent. Hacer un truco de magia. No a todos nos va a salir un truco de magia. Y menos si no tenemos la formación, ¿verdad? O no hemos eh, practicado, ¿verdad? Para esto de los magic tricks. Pero hay personas que ya les sale tan natural con verlo una sola vez ya pueden hacer el truco de magia. So in this case, it is considered a talent. Next one, playing an instrument. Tocar un instrumento es un talento, pero también puede eh, involucrarse a la parte de la habilidad porque se desarrolla, ¿verdad? Um, in this case, it is related also with the musical part that we have in the ability. Es la parte eh, musical, ¿verdad? De, el oído musical para las notas, para poder leer, ¿verdad? Notas y todo eso. Y aquí aparece también la habilidad de eh, tocar múltiples instrumentos. That is something very impressive. That uh, there are people that uh, play guitar, play the bass, play the trumpet, um, play different elements, different instruments. Cooking. In this case, it's not an ability, if you can see. It's a talent. I uh, respect a lot the people that love to cook, eh, that are very, very um, creative in uh, the kitchen. Hay personas que son muy creativas en la cocina y eh, todas las recetas que ven por internet, todas las recetas que ven en un libro, les salen perfectas. I think that I don't have this uh, talent. I can do it, but I am not like very patient with this um, idea. No soy como muy paciente con esta parte de la cocina. Yo soy muy buena en otras cosas, pero como que la cocina no es mi fuerte. Entonces yo no tengo este talento. Tengo la habilidad de hacer algunas cosas en la cocina. The flexibility, ser muy flexible también es un talento, es algo que ya viene desde pequeño, se nota, ¿verdad? Esa flexibilidad y que con entrenamiento y práctica, pues, sigue eh, haciéndose un poco más eh, grande esa parte. Singing is a talent. Eh, the ability to be able to speak several languages. Podemos decir, ah, es una habilidad, ¿verdad? El, el hablar diferentes idiomas, pero no vamos a negar que hay personas que no les cuesta absolutamente nada aprender nuevos idiomas. Y aprenden cinco o seis idiomas y se o escucha tan fácil. Y habemos otros que con mucho esfuerzo, ¿verdad? Eh, llegamos a aprender un segundo idioma, un tercer idioma. Entonces, es el talento, ¿verdad? También es la práctica y todo eso, pero también tiene que ver con el talento. Eh, being good at sports, ser bueno en diferentes deportes también es un talento. Y el último, good at solving puzzles. Ustedes podrían decir, pero si hacer eh, rompecabezas no es algo del otro mundo. Mm, maybe it is not, but at the same time, it's very complicated to solve a puzzle. And we are talking about very, very big puzzles. Eh, son estos rompecabezas enormes de mil, dos mil piezas, ¿verdad? Que la gente tiene una paciencia infinita para poder crearlos. Y más cuando son de paisaje, ¿verdad? Que yo no sé cómo le hacen para... Eh, determinar en qué parte del árbol estaba ese, esa pieza, ¿verdad? Porque todas son hojas que tienen casi las mismas tonalidades. Entonces, resolver eh, rompecabezas también es un talento, no solo una habilidad, es un talento. Ok, we have an, an activity, but I'm going to... Let me see if I have the image here because I um it is not um no se ve muy bien aquí donde yo la tengo entonces voy a ver si la 
la, la tengo con una mejor resolución para ponérselas en el documento de una sola vez para explicarles de qué trata esta eh, actividad. So, give me a moment. Give me a moment. I have ah, uh, this is the image. Okay. Here it is. Les voy a mostrar una imagen que tiene diferentes actividades. Ah, don't worry. Um, no he pasado la asistencia todavía. No se preocupe. Okay. En este caso, vamos a ver diferentes acciones. And you are going to tell me if this one, um, it is from musical or artistic, athletic, technical or mechanical, and other. Estamos hablando de habilidades, ¿verdad? Y en este caso, aquí hay habilidades y talentos. Hay de los dos. Ustedes solo van a decidir en cuál de estos eh, de estas categorías entra cada una de estas acciones. Yo les voy a poner la pantalla en este momento para que ustedes lean cada una de las acciones que aparecen aquí, que son estas. I'm going to do it kind of bigger like this. Let me see. Uh, here. Here it is, the image. Let me move this one and let me move this one. Like this. Aquí están. Tenemos bake a cake, design a web page, do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play chess, play the violin, ride a horse, sing English songs, surf, use a computer, draw well, swim well, speak languages, and tell good jokes. Y tenemos nuestras categorías. Voy a poner nada más las categorías y luego les paso asistencia. Eh, let me see, let me see, let me see. This one. I have, let me see what, one, two, three, four. Four, and I'm going to do it like this. Okay, the first one is musical or artistic. Si es musical o artístico, si es atletismo o atlético, o algo que tiene que ver con esta. Si es algo técnico o mecánico. O si es otro tipo de habilidad. Así que ahí está. Vamos a leerlo despacio, vamos a, a determinar cuál queda en cuál. Y les voy a pasar asistencia en este momento. Así que, I'm going to do it like this. Andrea. Present. Thank you. Thank you. Daniela. Present. Thank you. Dennis. No, okay. Eric Alberto. Guillermo. Present. Thank you. Ismael Ernesto. Joel. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. 
Luis Mario. María Salomé. Present. Thank you. Marvin. Present. Thank you. Mayra. Present. Thank you. Noé. Present. Thank you. Pedro Antonio. Present. Thank you. Walter. William. Present. Thank you. Okay, very good. Excellent, excellent. Okay, so let's see these activities. I'm not going to ask you um, in this moment what is in which category. Just look at them and I'm going to give you two more minutes. Dos minutos más para poder decidir en qué categoría entra cada uno de ellos. Así que vamos a tener dos minutos y ya vamos a dar la respuesta de dónde creemos nosotros que pertenece cada una de estas actividades. So, we have two more minutes. Ok, let's see. Vamos a ver dónde pertenece cada una de estas imágenes. Uh, I mean, de estas yeah. actividades. En el primero, bake a cake. Es musical, artistic, athletic, technical, mechanical, u others. Other. Ah, ok. Está, entra en others. Bake a cake. Es hornear, ¿verdad? Un pastel. Next one. Design a web page. Technic, technical. Okay, technical. Next one, do Next gymnastics. One. Do Athletic. Very good. Fix a car. Technical. Technical. Technical or mechanical? Very good. Very good. Fix a car. Next one is fix a motorcycle. Technical. 
Very good. Next one, paint pictures. Artistic. Okay, artistic. Paint pictures. Next one, play chess. Chess. Musicas. Other. Other. Okay, en este caso habla de jugar ajedrez. Entonces entra en others. Play chess. Next one, play the violin. Play. Musical. Very good. Ride a horse. Athletic. Very good, athletic. I mean, it is not the word athletic. It's ride a horse. I'm writing the same thing. Okay. Sing English songs. Cantar canciones. Ah, very good. Sing English songs. Surf. Athletic. Athletic. Very, very good. Athletic. Use a computer. Technical. technical. Very good. Technical. Draw well. Dibujar bien. Artistic. Artistic. Exactamente. Artistic. Draw well. Speak languages. Hablar diferentes idiomas, ¿en cuál entra? Other. Exactamente, um, en otros. Miss. Tell me. Y swim, ¿cuál que es? Swim, nadar bien. Ah, sí, me salté el swim. Me fui para speak. Thank you. Swim, well, nadar bien. Atlético. Exactamente, es algo atlético. Y por último, tell good jokes, decir buenas bromas. O oh, buenos chistes. Other. Ok, in others. Ok, very good. Aquí tenemos, ¿verdad?, nuestra lista de habilidades, actividades, eh, talentos que pertenecen a ciertas categorías. Ya tenemos eh, the category or musical and artistic in which we have paint pictures, es hacer, ¿verdad?, paisajes, pintar eh, imágenes, ¿verdad?, hacer cuadros, play the violin, que es tocar el violín, Sing English songs, que es cantar en inglés, que ya es eh, algo, ¿verdad? Eh, master something eh, new, eh, manejar algo nuevo con el idioma, pero también poder hacerlo bien. Y por último, draw well, que es dibujar bien. En la parte de athletic, tenemos do gymnastic, que es hacer gimnasia. Ride a horse, montar a caballo. Surf, hacer surfing. Y nadar bien. En technical or mechanical, tenemos design a web page, que es hacer una página web. Fix a car, que es arreglar un carro. Fix a motorcycle, que es eh, arreglar motocicletas y usar la computadora. Y por último, en other, que esto ya entraría en otras categorías, eh, tenemos bake a cake, que es hornear un pastel. También tenemos play chess, que es jugar ajedrez, que ya es una cosa bastante eh, diferente, ¿verdad? No todos tenemos eh, la habilidad o la paciencia quizás para aprender a jugar ajedrez. Speak languages, que aquí entra también la parte de aprender a hablar otros idiomas. Y 
tell good jokes, decir buenos chistes, hacer buenas bromas, que ya entra en otras categorías, un poco diferente, ¿verdad? Podría entrar tal vez en la parte eh, artística, ¿verdad? Pero quizá lo dejamos afuera porque es un poco eh, diferente, ¿verdad? Esto de decir bromas que no es algo muy común, ¿verdad? Que nosotros, pues, digamos, ah, me gusta hacer estas bromas. Well, we are going to end this session here and we are just going to have one more session. Vamos a tener una sesión más que es la de mañana y terminamos el módulo. So, we are going to see each other tomorrow on the last session of this module. So, have a really good night and see you tomorrow. Good night. 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 Good night.